A Olimpíada de Tóquio já está aí e os jogos de tênis começam no próximo sábado, dia 24. Só que esse esporte está um pouco desfalcado para Tóquio, viu? Algumas das principais estrelas não vão participar dessa edição, não. Segue aí, então, uma lista para você ver. O 20 vezes campeão de grandes lãs Roger Federer é um deles. O anúncio foi feito no Twitter do atleta de 39 anos. Federer, que atualmente é o número 20 do mundo, disse que uma lesão no joelho voltou a dar problemas. Por isso, ele desistiu de participar dos Jogos. O Federer foi o porta-bandeira da delegação suíça em 2008, na Olimpíada de Beijing, na China. E lá, ele conquistou o ouro na disputa de duplas. Em 2012, em Londres, ele foi prata na disputa individual, perdendo a final para o inglês Andy Murray. Falando em Inglaterra, a britânica Johanna Conta, número 1 um do Reino Unido, também está fora, mas não é por motivo de lesão, não. Recentemente, ela testou positivo para a Covid-19 e apresentou alguns sintomas. Por causa disso, não tem conseguido treinar de forma consistente. A Johanna, que esteve na Olimpíada do Rio em 2016, disse nas redes sociais que está com o coração partido, mas que vai fazer o melhor para voltar a competir o quanto antes. Só que para Tóquio, o time do Reino Unido agora está com problema, viu? Porque não vai conseguir substituir a Johanna a tempo. E com isso, eles perderam a chance de competir na disputa de duplas feminina. Continuando a lista dos tenistas famosos fora dos jogos, tem também a americana Serena Williams, que já tem quatro ouros em Olimpíadas. Dois desses ouros ela conquistou em Londres, em 2012. Um ouro na disputa de duplas em 2008 e outro ouro nas duplas em 2000. Mas dessa vez, a Serena não explicou por que não vai participar em Tóquio 2020, viu? Já o multicampeão espanhol Rafael Nadal, de 35 anos, também declarou que não vai jogar em Tóquio. Segundo ele, é para, abre aspas, se recuperar depois de uma temporada longa na quadra de Saibro. O objetivo é prolongar a minha carreira e continuar fazendo aquilo que me faz feliz. Fecha aspas. Ele já participou de três Olimpíadas. Em 2016, foi o porta-bandeira da delegação espanhola. E ele tem dois ouros. Um quando ele venceu a competição individual em 2008, em Beijing, e outro na disputa de duplas, em 2016, no Rio. A número 3 do mundo, a romena Simona Halep, também não vai participar da Olimpíada desse ano. Ela disse que não vai ter tempo para se recuperar de uma lesão da panturrilha. Foi essa lesão que também tirou ela do aberto da França e do torneio de Wimbledon. A Simona participou na Olimpíada de Londres em 2012, mas não foi a Rio 2016 porque ela estava preocupada em relação ao Zika vírus. Por fim, outro suíço, o Stan Wawrinka, também está fora de Tóquio. Ele se submeteu a uma cirurgia no pé esquerdo no começo desse ano e não joga desde março. Atualmente, ele é o número 30 do mundo. Em 2008, ele foi ouro no torneio de duplas justamente com Roger Federer. E você que é fã de tênis, está chateado com todos esses desfalques em Tóquio? Ou ainda acha que novas estrelas podem aparecer no torneio? Diz aí para mim nos comentários. Aproveita também para seguir o meu canal, caso você não seja assinante, e dá um joinha se você gostou desse vídeo. É isso aí, eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau!